Bueno, y tenemos nuevas filtraciones también esta semana. La verdad es que viene muy cargada la edición número 49 de The Tata Mind Prophet. Ya sabéis, nuestro periódico de filtraciones de confianza en el mundo mágico de Hogwarts Mystery. Y bueno, sin más, vamos a ver qué es lo que nos deparan. Os digo ya que vienen cargaditas y de cosas bastante interesantes. Entre ellas vamos a poder ver también más recompensas, eh, bueno, de la máxima, del máximo perdón, nivel de romance con algunos personajes como Merula y Talbot por ejemplo. Por cierto, no olvides suscribirte, es totalmente gratis, es solo un clic y ya estás suscrito y te vas enterando de todo lo que pasa en el canal y además decirte que ahora mismo estoy en directo, Hogwarts Mystery, la verdad es que tengo ganas de jugarlo, así que vamos a hacer un directito jugándolo, tienes el link en la descripción y si sobra tiempo jugaremos también un poquito a Harry Potter Magic Awakened. Vale, bajamos por aquí, tenemos outfits primero, como siempre, el primero eh, otro de mago oscuro, ¿no? Otro outfit así de, de mago oscuro, el número 7 la verdad es que, sin más, a mí no me gusta, no sé a vosotros. La verdad es que se están portando muy bien con la ropa últimamente en Hogwarts Mystery. Hay ropa prácticamente todas las semanas, hay ropa nueva con nuevos eventos. Eso es una de las cosas que más me mola de este juego, que siguen metiendo eventos y actualizaciones muy seguido. O sea que, bueno, en verdad le tienen cariño al juego, pero al mismo tiempo no, porque sigue estancado en la misma jugabilidad que siempre. Pero bueno, eso ya es otro tema. Eso para otro día. Seguimos bajando y tenemos este, este outfit, inspirado en 1990. Y la verdad es que este me encanta. Se supone que empieza hoy este evento no sé si habrá empezado ya a la hora que estáis viendo este vídeo o tardará un poquito así que bueno, ya sabéis que este será eh, pues eso, el nuevo outfit para el evento de Full Marks seguimos bajando, vemos por aquí otro así de holiday, de vacaciones de navidad, aquí pone que no se sabe si estará animado o no, lo del tema de los copos de nieve y demás, pero bueno, eso ya tendremos que verlo cuando salga el outfit, este bien, sin más, un jersey y ya está seguimos bajando y vemos estos pantalones de navidad que es bueno, es que en conjunto con lo de arriba tampoco quedará bien realmente, pero bueno, la verdad es que están guay los pantalones, unos pantalones para ponerte cuando estás en tu sala común con verde y rojo, ¿no? en los colores de la navidad, así que la verdad es que está bastante guay el outfit, bueno, para irte de rompe maldiciones y de aventuras, no tanto ¿no? más para la sala común y demás pero bueno, cada uno que lo use como quiera, eso ya vale, seguimos bajando y tenemos aquí a André Egu, el mago de la moda, y nos dice que es el nuevo estilo casual de este personaje ya sabéis, están los estilos con túnica y están los estilos de ropa normal, ¿no? Merula ya tiene, Penny también Barnaby creo que también, bueno, se tienen Unos cuantos ya tienen su propio outfit Fuera de lo que serían las clases Y bueno, nos dice aquí que qué moda creemos de los 80 Que se les ocurrirá para el outfit casual de Talbot Pues bueno, no se sabe aún lo de Talbot No tenemos ninguna noticia de momento de ese futuro outfit casual Aunque me importa bastante poco No te ofendas, Talbot, pero es que de verdad No me caes bien, yo lo siento Criaturas, tenemos esta lechuza de Christmas Lights Owl Esa lechuza con luces de Navidad Bien, así con los colores de la, de la Navidad en la parte baja de las alas. Y nos pone que el Leucrota, que fue mencionado en la edición 33, ya hace unas cuantas, la verdad, ya está confirmado como nueva criatura en la reserva, pues eso, de criaturas. Valga la redundancia. Seguimos bajando y aquí tenemos más noticias sobre el evento, se supone, pero ahora ya no se sabe, de Quidditch. Un evento que se va a llamar la Snitch Legendaria de Hogsmeade. Y bueno, aquí nos dice que en el código de juego sí que está enumerado como un nuevo evento, pero que realmente está etiquetado como el capítulo 9, por tanto, no sabemos aún qué será esto, lo que sí que sabemos es que tiene que ver algo con el Quidditch, algo de la Snitch Dorada y Hogsmeade, y que al final habrá un partido amistoso. Vaya basura el Quidditch en el juego, por cierto. Seguimos bajando, duelo, nuevo hechizo, se va a venir en duelo, el hechizo es Insect X, pero que también se conoce en el canon con otros nombres como Entomorphis o Insect Jinx. Y bueno, es un hechizo oscuro que te proporciona habilidades de un animal, como por ejemplo, no hablar o ponerte a gatear por el suelo o dar palmadas. Bueno, realmente no sé qué animal da palmadas, pero bueno, esto es lo que nos dice aquí. Mecánicas del juego. Siempre que llega una fecha señalada, salen cositas por Hogwarts, así que no va a ser este menos. Y en Halloween van a ir apareciendo calabazas por distintas localizaciones del juego. Las tendremos que encontrar y una vez las encontremos todas, pues bueno, tendremos 25 de energía, no sé si por cada una o por todas, no lo sé, pero oye bien, no está mal que den energía que siempre cuesta mucho de conseguir, vale ahora también en el evento de Full Mark, que ya sabéis es el del bingo con las casillitas para ir haciendo las cosas que te salen y sumar puntos para el evento, pues bueno, ahora pone que también estará en modo fácil, eh, medio y difícil, algunos de las cosas que salen ahí, y aquí pues tenéis, si queréis leerlo, alguna de esas cosas, seguimos bajando nuevas cartas en las ranas de chocolate, tenemos a Merlin 
Merlín, bueno, Merlín, el miembro de la corte del rey Arturo, y tenemos a Morgan Le Fay, también conocida como Morgana, era medio hermana del rey Arturo, fue enemiga de Merlín, reina de la isla de Avalon, muy poderosa con las habilidades curativas y que era un animado, era también un pájaro, aparte de ser una bruja. Aquí tenemos cosillas que van a ir apareciendo, tenemos eh, Remembral Necklace, eh, bueno, pues un collar, un colgante, Remembral, no sé lo que significa, realmente, no lo sé, pero bueno, este es el colgante en cuestión. Seguimos bajando y bueno, aquí vemos que lo de antes era una broma, esa no va a ser la ropa casual de André, sino esta. A ver, André no tiene mucho gusto por la moda, aunque él se autoproclame el jefe de la moda en el castillo, pero bueno, también está claro que no podía llevar esos pa bueno, esa pinta que hemos visto antes como uniforme pues normal, ¿no? De calle. Este será el auténtico, el que llevará André. El otro no sabemos dónde aparecerá, ese, ese pantalón y esa camiseta, o si será uno y lo otro, ¿no? No lo sé. Pero bueno, a lo mejor también forma parte de esto de el, bueno, el regalo este del elefante, ¿no? Como el, los regalos estos, a lo mejor es uno de los regalos de André, eso ya lo tendremos que ver cuando salga ese evento, que será en Navidad ya, supongo. Y de momento nos dice aquí que de Talbot no hay señales de vida, no, aún no hemos conseguido nada casual de él, pero bueno, eso ya lo iremos viendo con el tiempo. Seguimos bajando y tenemos romance, aquí tenemos los pantalones paracaídas, la verdad es que hay unos pantalones anchitos, cómodos, la verdad es que tienen pinta de ser cómodos, están bien, y parece que es posible que sea el regalo con el romance al máximo con André, con André Egu, con el mago de la moda, si tienes el nivel máximo con André, pues bueno, te dará este regalo, de regalo unos pantalones que ha hecho con la tela que le sobraba de su bata de noche, de su batín, ¿no? De lo que se pone antes de dormir para combatir el frío. Seguimos bajando, tenemos también la recompensa de Mérula, sería este reloj, este brazalete, esta pulsera, no se ve muy bien realmente, eh, bien, sin más, me parece un regalo un poquito pobre, pero bueno, viniendo de Mérula, eh, tampoco me esperaba mucha más cosa. Tenemos aquí localizaciones, no sé si han añadido alguna, pero bueno, vamos a repasarlas. André, Bothouse, de momento esa es la localización que sale para las citas con André, Badea, el patio, sale Zonco y sale la torre de astronomía, Barnaby, el Bothouse también, la criatura, la reserva de criaturas mágicas y Bothouse de nuevo, no sé por qué. Kiara, adivinación, tres escobas y la estación de tren de Hogsmeade, le van muy bien a Kiara estas tres, la verdad, y Talbot, la lechucería, como no, Lecture y Flores en Bots. Bien, muy bien. Seguimos bajando, tenemos más localizaciones, tenemos la cabaña de Hagrid, pero versión invierno, ¿no? Cuando hará frío, tenemos aquí también un par de hombres de nieve, ¿no? Aquí, en la puerta de Hagrid, para recibir a los alumnos que vayan a visitarle. Y si seguimos bajando, tenemos lo mismo, pero la versión noche, la versión nocturna. Y seguimos bajando, nos vamos a año 7 para ver nuevas localizaciones de Az. Cabán. Aquí tenemos la puerta de entrada a Azkaban, algo que nunca habíamos visto, algo que vemos por primera vez. La puerta de entrada, la verdad es que es una puerta por la que a mí no me gustaría entrar. Bueno, entraría de visita, pero no me gustaría entrar para ingresar ahí. Seguimos bajando y vemos también la puerta pues desde diferentes ángulos. Esto sería ya desde dentro, esto a la derecha parece como donde dejan los datos, ¿no? Y demás, o sea, donde tú vas ahí dejas tus objetos personales, como en cualquier prisión, dejas tu varita, si no te la han quitado ya, que seguramente sea así. Y eso, y ahí pues te ponen tu nombre y la celda en la que estás, no lo sé realmente. Y esto, pues bueno, vemos aquí pues mejor lo que os acabo de decir, básicamente pero, eh, ahí está esto sería eh, Azkaban por dentro, ¿no? la puerta de entrada a Azkaban supongo que iremos viendo más y más sitios de Azkaban de Azkaban, conforme vayan pasando los días. Until next time DGR. Hasta aquí las filtraciones del día de hoy unas filtraciones bastante guay, ¿no? Tenemos lo de Azkaban que me resulta súper interesante la verdad, la localización esta de Hagrid, pues bueno, bien, ¿no? A ver tampoco es algo que me mate. Los regalos la verdad es que me gusta más el de André que el de Mérula, eh, ahora mismo has visto así, que no sabemos si serán definitivamente estos, pero bueno, eh, de momento parece que sí. André, es que André, André ha salido mucho en estas filtraciones, ¿no? Tenemos también las cartas estas de Merlin y Morgana seguimos subiendo y tenemos, bueno, eh, nuevas mecánicas del juego, como lo de las calabazas que os he dicho, lo del Quidditch, el nuevo hechizo de duelo, nuevas criaturas y los nuevos outfits, que yo me quedo con este, de momento. Bueno, y hasta aquí, vamos a ir dejando por aquí las filtraciones del día de hoy y nos veremos con más filtraciones la semana que viene. Ya me diréis en los comentarios qué os parece en esta semana, si os parece interesante, si os molan los outfits, las recompensas, todo lo que se va a venir nuevo. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo y hasta entonces a seguir disfrutando de Harry Potter, Hogwarts... Nuestra.